ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ സ്കൂളിലെ ദിവസങ്ങളിൽ അതായത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങളും എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ റെസിപ്പി ആയാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതുവരെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ബേസിക് ബട്ടർ മസാല വേണം ഈ ഒരു ബേസിക് ബട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സോൾട്ടഡും അൺസോൾട്ടഡും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം പാന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ബട്ടറിൻ്റെ കളർ മാറരുത് കേട്ടോ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സവോള വളരെ നൈസായിട്ട് അരിയണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വല്ലാണ്ട് വഴറ്റി എടുക്കും വേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നാൽ അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാൻ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നാല് ചെറിയ തക്കാളി നല്ല റെഡ് കളർ തക്കാളി തന്നെ എടുക്കുക നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വളരെ കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിയണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അത്ര എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഹോൾ ചില്ലി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ഉണക്കുമുളക് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുക്കണ്ട എരിവ് കൂടി പോകും ഇപ്പോൾ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇതുതന്നെ കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണക്ക് ഏകദേശം ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വേണ്ടാത്തവർ കുറച്ച് കുറച്ച് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഒരുപാടൊന്നും ചേർക്കണ്ട ബാക്കി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് തക്കാളിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മതിയാകും ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇതിൽ തക്കാളിയുടെ ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മതി അപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച ശേഷമാണ് ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കന് ഫ്രോസൺ ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ ചെറിയ പീസാണെങ്കിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ അപ്പം ഇന്നിപ്പം ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇക്കയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ കത്തി ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ റോയൽ ഫോഡിൽ നിന്
പിന്നെ ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആട്ടപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്കിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് കാസ്ട്രോളിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേയും നമ്മൾ ചൂടാക്കാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം രാവിലത്തേക്കും കൂടി ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തി എടുത്ത ശേഷം ചുട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുറച്ച് മാത്രം മതി കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഉപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രേവിയിലൊന്നും അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിക്കനിലെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോസുകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം അത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയിൽ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മൈദപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലോറും ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും മാത്രം മതിയാകും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗാർലിക് ചിക്കനും ചിക്കൻ ചില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചേർക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇപ്പം അഞ്ച് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷമാണ് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ബേസിക് ബട്ടർ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബട്ടർ മസാല കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ബട്ടർ മസാല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഉള്ളി തക്കാളി മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതൊന്ന് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അരിപ്പയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതിൽ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കന് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ക്രിസ്പ് ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് ഒരു ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവണം പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് രണ്ട് വശവും നല്ല നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി ഭയങ്കര ക്രിസ്പ് ആക്കിയിട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ബട്ടർ മസാലയിലേക്കുള്ള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രേവിയിലേക്ക് എന്തായാലും വെള്ളം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്
അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിക് ബട്ടർ മസാലയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരിപ്പയോടെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് ബട്ടർ മസാലയിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഈ മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡ് അതൊന്നും പെടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചിട്ട് ആ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണ് നല്ല ഫൈൻ ആക്കിയിട്ട് അരച്ചത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഈ മുളകിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വേണം കിട്ടാൻ അതാ ഇതുപോലെ വേണം റെഡി ആവാൻ അപ്പോൾ അതിൽ കുരു ഒന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത് അപ്പം ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഈ ഒരു ബേസിക് മസാല ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസാക്കി പോകരുത് കേട്ടോ ഭയങ്കര കട്ടിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ചിക്കന് ഇവിടെ രണ്ട് വർഷവും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് നല്ല നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ചിക്കന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആക്കാനുള്ള പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക് ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മസാല ഇതായി മാക്സിമം അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ലൂസാക്കിയൊന്നും എടുക്കരുത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാല അരച്ചെടുത്തതിൽ അപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളറാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പം എരിവൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ബേസിക് ബട്ടർ മസാല കിട്ടുക അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റെഡിയായി കിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കേട്ടോ എന്നാലേ ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കസൂരി മേത്തി കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുമ്പം ഉലുവയുടെ ഇല ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ളൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കസൂരി മേത്തിയാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മെയിൻ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ട് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കാൻ പറയു
എന്നിട്ടൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് ഈ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ക്രീമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്ക് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ല കേട്ടോ തിക്ക് ക്രീമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എക്സ്പയറി ഉണ്ട് കുറച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തെ മാത്രം ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ക്രീം ഞാനിപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽൻ്റെ ക്രീമും മൊത്തത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളം ആട്ടോ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ മസാല ഗ്രേവി ഭയങ്കര തിക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ഞാൻ ക്രീമും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിക് ബട്ടർ മസാലയുടെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ വരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രീം ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ ഇതിൽ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പം ഒരു ഡെക്കറേഷൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അവർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുക ക്രീമും മുകളിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുക അപ്പം അതുപോലെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത ആ റെസിപ്പി ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഞാനിപ്പം ഇത് വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം അന്നത്തെ എൻ്റെ വോയിസ് ഓവറും ഇന്നത്തെ വോയിസ് ഓവറും കൂടി കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അന്നത്തെ വോയിസ് ഓവറിൽ ഞാൻ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാനത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഏതായാലും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ റെസിപ്പി കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കുന്നതിലും ഇഷ്ടം നല്ലോണം ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രേവി നല്ലോണം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഗ്രേവി അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ കേട്ടോ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പനീർ വേറെ രീതിയിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാനൊരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചായ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ കണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ട്രോൾ പോയി പോയി അപ്പം കുറച്ചധികം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നര വരെ ഭയങ്കര ബിസിയാവും ബിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതായിരിക്കും രണ്ട് പേരും ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബേബി കാര്യങ്ങളും ബേബീനെ നോക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയും അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നടക്കാൻ തന്നെ നേരമുള്ളൂ പിന്നെ റോസിന് നമ്മൾ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേഗം അവളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിഫോമ് മസ്റ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കാറ്
മത്തനൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം വലുതാവുന്നൊന്നും അറിയില്ല ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് പാകിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചീരയും കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെണ്ടക്ക മുളച്ചത് മാറ്റി കുഴിച്ചിട്ടാണുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കുവാണ് മണ്ണില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് ചട്ടിയിലേക്ക് ആക്കുവാണ് ഇത് അധികമൊന്നും ഇപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അതൊരു രസമല്ലേ പിന്നെ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പോട്ടിങ് സോയിൽ അപ്പം ഈ ഒരു മണ്ണും പിന്നെ സാധാ മണലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ആക്കിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ മണ്ണ് ആക്കാറ് നമ്മൾ സാധാ പുറത്തുനിന്ന് മണ്ണെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പോട്ടിങ് സോയിൽ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് കുറച്ചധികം മണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും വളം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പിടി മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് വളം വളം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പിടി മതി ഇത്രയും മണ്ണിലേക്ക് ഒരുപാടൊക്കെ വളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം വെണ്ടക്കൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ നമ്മുടെ ബാൽക്കണി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ടത്തോടൊക്കെ ഉണ്ടാ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ബാൽക്കണിയിലായതുകൊണ്ട് ഒരു വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രാണി വരുന്നുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം മാറ്റി കുഴിച്ചിടാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്ലൗസും മാസ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പൊടി ഭയങ്കര അലർജിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ചെയ്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ജലദോഷം പിടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മാസ്കൊക്കെ രണ്ട് മാസ്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോയിമോളെ ഞാൻ റീനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റീനു നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോസുമാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് തരുന്നത് കേട്ടോ റോസിനെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ കാരണം എനിക്കിപ്പം ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇക്ക എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇക്കയാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും വൈകിട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിന്നർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഡിന്നറൊക്കെ ഇക്ക വന്ന ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് റൂയ് ബേബി സമ്മതിക്കില്ല ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും അവൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വീട്ടിലൊന്നും കെടുക്കൂല ആൾ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായ ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചൊക്കെ വാരി ഒന്ന് ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇനിയും ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ചീര ചീരയുടെ വിത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പാകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വലുതായ ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി കുഴിച്ചിടണം അപ്പോൾ ബാൽക്കണി ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചപ്പോൾ
പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പതിവ് പോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് ഹോംവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്കൂളില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാതുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് എഴുതാനൊക്കെ ഉണ്ട് റീന് പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് റോസോനും പിന്നെ എഴുതാനൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറേയൊക്കെ അവൾ എന്താ പറയുക സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ഇരുത്തണം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി ആക്കുകയുള്ളൂ അവൾ പിന്നെ റൂയിമോൾ നല്ല സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാതെ ഞാൻ പിന്നെ ഇക്കയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേനും ചീത്ത പറയും അവളെ അപ്പോൾ ഇക്ക പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്താ പറയുക അവൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ബ്ലൂ പോസ്റ്റും കൂടി കണ്ടുനോക്കൂ കേട്ടോ ചില സല എനിക്ക് എണിക്ക് 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 ആ ശരിക്കും വീണ് ആ ചില സല വീണത് അവൾ കളിച്ചതാ ഭയങ്കര ചാറ്റിംഗ് ആണല്ലോ നിങ്ങള് അവര് ഉമ്മൽക്കോയിലാണ് അപ്പൊ റോസ് എവിടെയാണ് ഉമ്മൽക്കോയിലല്ലേ റോസു പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ മാസ്ക് ഒന്നും വേണ്ട അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാനായില്ലേ അടുത്ത ആള് വന്നല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ മാസ്ക് വേണ്ട അല്ല ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഇനി ക്ലാസ് കയറി ഹലോ ഹലോ ക്ലാസ് ചീത്ത പറയാം